ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం రౌద్రం రుధిరం రణం ఎలా ఉంటుంది దాని మీద రకరకాల ఊహా గానాలు ఎవరో పెట్టారు ఊహ కందనట్టుగా ఉంటుందని చారిత్రక వ్యక్తులతో ఊహాత్మకంగా తీసాక ఇంకా దానికి అంతం ఎక్కడ ఉంటుంది ఊహ ఊహకు అందదు కానీ ఈరోజు కూడా సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఈరోజు దానికి సంబంధించిన నాటక ఈత మటుకు బాగా రక్తి కట్టిందని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈరోజు రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు అంట ఆ యువ నటుడికి యువ హీరోకు నిర్మాతకు అందరూ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు మంచి జరగాలని కూడా కోరుకుంటారు అందులో మెగాస్టార్ కుమారుడు ఆయన అప్పటి ఫోటోలు కూడా చేశారు పై రంగస్థల దినోత్సవం నాడు పుట్టడంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకతను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇంతలో ఇంకో వైపు నుంచి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆయన సారీ రామ్ చరణ్ నేను నీకు ఇస్తానన్న గిఫ్ట్ ఇవ్వలేకపోయాను రాజమౌళి కదా ఆయన సంగతి నీకు తెలుసు కదా అని ఆయన పెట్టాడు రాజమౌళి సంగతి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు మనలాంటి వాళ్ళని చిన్న మాట అంటే కూడా అభిమానులు రెచ్చిపోతూ ఉంటారు ఏమి అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు గెటప్లో ఉన్న రామ్ చరణ్ ఈరోజు ప్రజెంట్ చేస్తానని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాగ్దానం చేశారట చిరంజీవి గారు ఇంత లోపల ట్వీట్ పెట్టారు ఎంతసేపు చూడాల్సి వస్తుంది ఇంకా రావడం లేదు అది ఇది అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు ఎటకేలకు ఎన్టీఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డైలాగ్తో మా అన్న అల్లూరు సీతారామరాజు అంటూ దాని ఆధారాలే మనకు తెలియదు అంటూ అల్లూరు సీతారామరాజు వచ్చే పోస్టర్ చిన్నది టీజర్ అనాలో ఏమన్నా నాకు తెలియదు దాన్ని విడుదల చేశారు ఇది చూస్తే తప్పకుండా సిక్స్ ప్యాక్ అల్లూరు సీతారామరాజు లాగా ఉన్నాడు అంటే రౌద్రం అనేది ప్రధానంగా చూపించడానికి గతంలో చూసిన అల్లూరు సీతారామరాజు కంటే ఈ సీతారామరాజు భిన్నంగా ఉండబోతున్నాడు అనేది స్పష్టమవుతుంది అంటే వయస్సు తక్కువ కావడం అనేది ఒకటే కాకుండా కాన్సెప్ట్ రాజమౌళి ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు కృత్రిమమైన ఉద్యోగాలు కూడా వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారని కూడా మనకు తెలుసు కదా ఆ ఉద్వేగ భరితమైన అక్కడేమో నాయకుడు విప్లవ నాయకుడు సీతారామరాజు అన్నది గతంలో ఉన్నది ఇక్కడ కొంచెం చిన్న వయసులో ఉద్వేగ భరితమైన సీతారామరాజును ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు అనేది ఇంకోటేమో ఇప్పటివరకు ఒకరి ఇమేజే చూపిస్తున్నారు రెండో ఇమేజ్ చూపించట్లేదని అభిమానులు వాదించుకోవడం గురించి కూడా మనం మాట్లాడాం దాన్ని బహుశా ఇప్పుడు వాళ్ళ ద్వారానే చేయించడం ఇదంతా రాజమౌళి రహస్యం అనమాట ఆయన ఏదో ఒక విధంగా తన సినిమా తన ప్రొడక్షను క్రియేషను ప్రజల నోళ్లలో నానేటట్టుగా చూసుకోవడంలో సిద్ధహస్తుడు ఇప్పుడు చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళే ట్వీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేముందంటే ఇవన్నీ కూడా మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రమోషన్లో సోషల్ మీడియాను వాడుకుంటున్న తీరుకు యుక్తి అనండి వ్యూహం అనండి సమర్థత అనండి వాటికి ఇది నిదర్శనం అయితే వీటికి సెంటిమెంట్లు వీటికి కుటుంబాలు వీటికి ఇవి జత అవుతున్నాయి పొరపాటు ఏం లేదు కానీ మరీ టూ మంత్స్ ఆఫ్ బిల్డప్ కూడా మంచిది కాదన్న ఒక విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ మంత్స్ ఆఫ్ బిల్డప్ అనేది అనేక సందర్భాలు అనేక విధాలుగా ఉంది సరే ఇప్పుడు వేల థియేటర్స్లో విడుదల చేశాక కనీసమైన గ్యారంటీ లేదా మ్యాక్సిమం లాభాలు అవి ఉంటాయి కానీ పూర్తిగా అంటే ఒక బా మనం సైరా నరసింహారెడ్డి సాహో అనుభవాలు కూడా మనం చూసాం కాబట్టి కొంచెం వాస్తవికంగా మిగిలి ఎట్లాగూ జనవరి దాకా సమయం ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాస్తవికంగాను మరీ ఊహాత్మకంగా వెళ్లకుండా ఉండడం రెండవది ప్రచారం కోసం నాటకీయతను కాకుండా ఆసక్తి పెంచే విధంగా ఉండడం వేరు నాటకీయతకు ఎక్కువగా పెద్ద పీట వేసేసి దాన్ని ఊరికనే ఊగదంపుడు ఎక్కువైపోతే ఉదరగొట్టుడు ఎక్కువైపోతే కూడా అది కూడా ఎందుకంటే నేను దీని మీద ఈ పోస్టర్ మీద ఇంగ్లీష్ పత్రికలు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ దగ్గర నుంచి తెలుగులో ఉన్న వెబ్ పత్రికల వరకు కూడా చేసిన వ్యాఖ్యానాలు నేను చూశాను అవి అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే ఏ గతంలో లాగా ఏకపక్ష పొగడతాల లాగా అవి లేవు అనే అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ టైటిల్ మీద కూడా భిన్నమైన కోణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఏముండవు కథ బాగుంటుంది పాత్రలు కథ నడిచిపోతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏం పని చేయవు కానీ 
మరీ ఎక్కువగా బిల్డప్ చేయటం మటుకు దేనికి కూడా మంచిది కాదు బిల్డప్ కంటే కూడా బిల్డింగ్ బాగుండేటట్టుగా చూసుకోవటం చాలా ముఖ్యం మరి చూడాలి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ప్యాక్ అల్లు సీతారామరాజు ఇక్కడ కోమరం భీమ్ ఈ పాత్రలు వీటి సింక్ వీటి మధ్యలో లింక్ ఇవన్నీ రాజమౌళి రాజమౌళి ఎలా చిత్రిస్తే అలాగే కదా అదేం చరిత్ర కాదు కాదని ఆయనే స్పష్టంగా చెప్పేశారు అంటే ఇప్పటివరకు మైథాలజీలో ఫ్యాంటసీ ఉండదు అంటే ఒక దేవత ఇప్పుడు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి ఉందనుకోండి మైథాలజీ లాగంటే దేవేంద్రుడు కూతురు రావడం ఇంద్రజ ఇక్కడ హిస్టారికల్ ఫ్యాంటసీ హిస్టారికల్లో ఫ్యాంటసీ అనేది కొత్త ధోరిడి హిస్టరీలో స్వేచ్ఛ తీసుకోవటం కాదు ఇక్కడ కల్పన సో లెట్ వీ హోప్ వాళ్ళందరి కృషి ఫలిస్తుందని మనం కోరుకుందాం ఇక్కడ ఇంకొకటి నిన్న నేను విరాళాలు ఇచ్చిన విషయం చెప్పాను నేను సినిమాల గురించి సినిమాల గురించి మాట్లాడుతుంటాను ఎందుకంటే అందరిలో ఆసక్తి ఉంటుంది నేను నేను కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటా కాబట్టి అందులో ముందుగా విరాళం ఇచ్చింది నితిన్ అల్లరి నరేష్ ఇంకా చాలామంది ఇచ్చారు అన్ని పేర్లు నేను చెప్పలేదు కొంతమంది నాకు వ్యాఖ్యల్లో లేదా వీటిలో చెప్పారు నేను సహాయం చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా అందరికీ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను ముందుగా నితిన్ ఇచ్చాడు ఆ విషయం ఈరోజు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకించి ఒక జాబితాలోనే ఎవరెవరు ఎంతెంత విరాళాలు ఇచ్చారని చెప్తూ అభినందించారు అంటే తను విరాళం వేయడమే కాకుండా విరాళాలు ఇచ్చిన వాళ్ళని కూడా అభినందించడం అలా కొంతమంది చిరంజీవి ఇచ్చిన దాన్ని చిరంజీవికి ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కువ ఇవ్వడం ఇబ్బంది అన్నట్టుగా చేసిన వ్యాఖ్యను సరి చేస్తూ వాళ్ళ అన్నగారి పాత్రను కూడా ఆయన చేసిన సేవను కూడా కొనియాడడం ఇవన్నీ కూడా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి నేను కూడా ముందు మాటలు ఇచ్చిన వాళ్ళ సంగతి చెప్పినట్టే భావించాలని కోరుతున్నాను